Demo ratusan mahasiswa dari keluarga besar FISIP Universitas Halu Oleo di depan kantor gubernur berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat mahasiswa mencoba masuk ke kantor gubernur, namun diadang oleh apar keamanan dan satpol PP. Tidak satupun pejabat pemerintah Sulawesi Tenggara yang hadir menemui masa, sebab seluruh pejabat Pemprov sedang mengikuti Musenbang, tingkat provinsi di Kabupaten Butor. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta agar Gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut izin usaha pertambangan di Wawoni, Konawi, Kepulauan yang menyalahi undang-undang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebelumnya, Mahkamah Agung dan PT UN Kendari telah memenangkan masyarakat Wawoni Kabupaten Konawi Kepulauan menolak beradaan tambang di sana. MA juga meminta agar pemerintah setempat dan Gubernur Sulawesi Tenggara segera merevisi RTRW yang mengizinkan aktivitas tambang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mutarudin, Ainus, melaporkan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Ainus Room, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Davi Pratama. Syabdah Perkasa Belawa, atlet bulu tangkis muda nasional dan ibunya Anik Sulistiowati meninggal dunia akibat mobil yang ditumpangi menabrak bagian belakang truk. Kecelakaan terjadi di jalan tol Pemalang Batang, kilometer 315A arah Jakarta ke Semarang. Sementara ayah Syabdah Muanis dan kedua saudaranya luka-luka. Diduga kecelakaan terjadi akibat Muanis yang mengendari mobil mengantuk hingga menabrak bagian belakang truk yang dikendarai Ari Wibowo. Ketiga penumpang yang terluka masih dirawat di RSI Pemalang. Sementara jenazah Syabda dan ibunya dibawa ke Seragen untuk dimakamkan. Tangkis benar, Pak? Ya, betul. Nah, Dia adalah seorang atlet uh, bulu tangkis hmm? uh, yang untuk bisli di Bekasi. Hmm. Kalau satunya yang meninggal siapa, Pak? Satu adalah uh, ibu da, dari ya. Taman. Posisi dia penumpang atau nyobek? Posisi sebagai penumpang. Penumpang semua dua-duanya? Untuk korban sementara masih di rumah sakit dan mm-hmm. persiapan untuk diberangkatkan ke rumah duka ya. mm-hmm. masih persiapan yang sakit juga masih di sini juga mm-hmm. luka ringan yang perut berarti yang meninggal dua itu ya untuk yang meninggal dua mm-hmm. diberangkatkan diberangkatkan ke mana itu rumah duka mm-hmm. Solo atau yang Jakarta Sampai Senin siang, polisi dan pihak Jasara Harja masih melakukan pendataan atas kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews melaporkan. Untuk melihat situasi terkini di rumah duka Syabda Perkasa Belawa di Seragen, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan Joko Piroso di sana. Selamat petang, Joko. Hingga kini bagaimana uh, apakah banyak warga yang bertakziah di rumah duka? Uh, dilaporkan dari uh, Duku, uh, Duku Meroto, uh, Kecamatan Mondoan Seragen. Ini di rumah duka. Jadi ratusan pelayat ini kedua jenazah sudah datang dan ini keluarga kabat uh, sudah kumpul di sini untuk uh, diadakan acara pemberangkatan pemakaman suasana suasana rumah kita ini para pelayat Baik, Joko, apakah hingga saat ini jenazah almarhum sudah tiba di rumah duka? Sudah, sudah. Sudah. Si korban, dua korban, ibu sama mas, uh, sudah datang. Barusan, barusan datang dan ini suasana di rumah duka. Okay. Kapan rencananya akan dimakamkan? 
Setelah acara ini, acara keluarga, terus lalu diberangkatkan ke pemakaman. Di Baik. sini, di, ya, suasana gremis juga ini. Baik. Uh, ya. Hari ini atau sore ini di sana sudah uh, gelap begitu, Joko, tapi ya, warga sudah... masih masih terus datang ke rumah duka, Joko. Ya, ini sudah sudah kumpul dan sudah datang uh, jenazah. Ini rencana mulai prosesi acara pemberangkatan seperti itu. Oke, artinya sebentar lagi jenazah akan dimakamkan malam ini juga. Iya, malam ini juga. Di mana akan iya. dimakamkan? Di satu kilo dari rumah duka. Iya. Dengan berjarak satu kilo. Baik, uh, Joko, rumah iya. duka ini apakah memang uh, rumah dari Uh, yang bersangkutan uh, atau rumah almarhum Syabda sendiri atau milik orang tua Syabda? Ini orang tua Syabda dulu uh, memang ini rumah neneknya, jadi ini kebetulan uh, dari awal itu kan neneknya meninggal, jadi Syabda dan keluarga dari Jakarta uh, memelayat ke Seragen, jadi terus uh, terjadilah kecelakaan itu. Jadi ada tiga jenazah di sini Sabda dan ibunya dan satu nenek ini yang belum dimakamkan ini baru proses disolatkan ini oke artinya ketiga ya. jenazah termasuk nenek almarhum juga akan dimakamkan di waktu yang bersamaan Joko iya iya dengan bersamaan ini ini baru prosesi sholat disolatkan ini Baik. Saat ini sedang disolatkan ketiga jenazah ya. Siapa saja yang ya. hadir di lokasi Joko? E, dari pihak Pemda Seragen, pihak hmm, kecamatan, e, camat ini yang ada Pihak desa dan semua tokoh-tokoh masyarakat di sini itu baik uh, Joko ini rumah dari almarhum Sabda ini agak besar Joko ya ada kira-kira uh, berapa banyak warga yang melayat sore hari ini Joko. bisa diperlihatkan kepada kami ada ada empat ratusan ini yang tulan ini kan juga toko di sini dan memang itu si Abdo kan uh, ada empat ratusan ini ya yeah. Baik, kalau untuk kondisi dari korban yang luka, ini katanya ayah almarhum Sabda. Apakah ada informasinya kondisinya saat ini seperti apa? Informasi ayahnya kan masih dirawat di sana, di rumah sakit. Jadi yang ke sini tadi, yang diberangkatkan ke sini dua jenazah, ya, sama rapat. Oke, okay, Joko, kalau kita boleh tarik peristiwanya ke belakang, artinya Sabda ini sedang pulang kampung dan sedang melayat ketika neneknya meninggal dunia, kemudian di perjalanan iya, iya. mengalami kecelakaan iya. seperti itu, Joko. Iya, tadi malam kan neneknya meninggal, lalu si Abdat pulang ke sini melayat sekeluarga gitu. Oke, okay, baik. Artinya hingga saat ini korban luka ayah Anda Sabda. Sudah berada di mana? Dirawat di mana? Ya, baik. Joko? Baik. Baik, sepertinya kami mengalami kendala audio dengan rekan kami Joko Piroso di Seragen dari rumah duka almarhum pembulu tangkis Syabda. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia pada usia 21 tahun setelah mengalami kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah saat akan berziarah ke makam neneknya di Seragen. Sejumlah prestasi telah ditoreskan Syabda Perkasa Belawa di berbagai ajang bulu tangkis, mulai dari level junior hingga level senior. Syabda Perkasa Belawa merupakan salah satu skuad Indonesia di Thomas Cup 2022. Syabda Perkasa Belawa disiapkan untuk skuad tunggal putra di Thomas Cup 2022 bersama Anthony Sinisuka Gintik dan kolega. 
Ada sejumlah prestasi dari Syabda Perkasa Belawa termasuk tiga turnamen BWF International Challenge atau Series berhasil dia menangkan. Di antaranya pada bulan Juni 2022, Syabda Perkasa menjuarai Lituanian Internasional setelah mengalahkan sesama pemain Indonesia, Alvi Farhan di final. Syabda mengawali karirnya sebagai pebulu tangkis pada 2013 dengan bergabung ke klub PB Jarum Kudus. Syabda kemudian mendapat panggilan untuk pemusatan latihan nasional pada 2018 hingga saat ini. Dan berikut beberapa prestasi yang pernah diraih almarhum Syabda Perkasa Belawa. Sebagai prestasi dan keikut sertanya di sejumlah turnamen, saat ini Syabda Perkasa menduduki peringkat 90 dunia BWF. Tim Ayus melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di sebuah penginapan di Sleman, Yogyakarta. Saat ditemukan kondisi korban telah termutilasi di ruang kamar mandi. Kasus dugaan mutilasi menggemparkan warga Sleman, Yogyakarta. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi termutilasi di sebuah wisma di kawasan Pakem, Sleman. Korban diketahui berinisial AI, berusia 34 tahun, warga kecamatan Kraton, kota Yogyakarta. Saat ditemukan tubuh korban terpotong menjadi beberapa bagian di dalam kamar mandi wisma. Dan saat ini masih dalam proses penyelidikan terkait dengan pelaku, motif, dan lain sebagainya. Dan saat ini juga korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Demikian yang bisa sampai Info kami sampaikan saat ini. dan di bagian mana aja yang termutilasi? Uh, untuk lebih jelasnya, kita nanti akan menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak dokter. Nanti setelah itu baru kami akan bisa rilis. Jenazah korban saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda DIY untuk diautopsi. Sementara kasus ini ditangani oleh Polresta Sleman dan Polda Yogyakarta. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, INews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini di TKP penemuan mayat wanita di sebuah penginapan kawasan menuju lokasi wisata Kali Urang, Sleman, Yogyakarta, kami telah terhubung dengan rekan kami Heru Trijoko di sana. Selamat petang. Heru, apakah olah TKP sudah dilakukan di lokasi? Selamat petang rekan David dan juga pemirsa. Bahwasanya tadi siang uh, sudah dilakukan olah TKP susulan uh, yang dilakukan oleh Polda Daerah Sleman Yogyakarta dan juga Polresta Sleman Yogyakarta dan hingga sampai sore hari ini polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan guna mengungkap kasus temuan uh, mayat wanita yang diduga menjadi korban mutilasi di sebuah penginapan di Jalan Kaliurang kilometer 18 dan sampai saat ini polisi masih belum uh, mengungkap Uh, hasil otopsi yang sudah dilakukan siang hari tadi uh, dimungkinkan uh, hasil otopsi akan dirilis keesokan harinya karena masih menunggu uh, perkembangan penyidikan uh, termasuk dalam memburu pelaku yang identitasnya uh, sudah diketahui demikian. Baik, saat menemukan jenazah mayat tersebut, apakah polisi juga mengamankan barang bukti yang ada di lokasi? Apa saja barang buktinya? Ya, polisi tadi waktu olah TKP lanjutan tidak menyebutkan uh, barang bukti apa saja yang diamankan. Namun demikian, dari beberapa keterangan uh, saksi, ada informasi bahwasannya uh, KTP pelaku tertinggal saat melakukan check-in dan belum sempat diambil oleh pelaku sehingga dimungkinkan KTP tersebut e, milik pelaku sampai saat ini masih diburu oleh aparat kepolisian demikian. Oke, e, artinya identitas yang diduga milik pelaku ini tertinggal di TKP dan sudah diamankan oleh polisi begitu Heru ya? Iya, betul. Untuk Kalau identitas, identitas dari korban sendiri apakah sudah diketahui? Untuk identitas korban sudah diketahui berinisial AI dan e, sore tadi sudah dimakamkan di kampung halamannya di daerah kecamatan Keraton, kota Yogyakarta. 
Baik, kalau dari informasi sementara sudah ada berapa orang saksi yang diperiksa oleh polisi? Sampai saat ini uh, kita belum dapat informasi karena memang aparat kepolisian juga tidak um, menyebutkan berapa jumlah saksi yang diperiksa. Namun yang jelas ada beberapa saksi yang diperiksa diantaranya adalah pihak karyawan uh, penginapan, pemilik penginapan dan juga aparat uh, aparatur di satu tempat yang uh, tadi ikut melakukan uh, maksudnya uh, tengah malam tadi ikut melakukan evakuasi korban. Demikian. Baik Heru dari informasi uh, sementara yang anda dapatkan bagaimana suasana di penginapan ketika uh, jelang kejadian itu terjadi? Ya suasananya tidak terlalu ramai mengingat lokasi penginapan itu berada agak masuk ke dalam. Jadi tidak dipikir jalan raya dan juga jauh dari e, keramaian ataupun kemungkinan penduduk. Baik, baik terima kasih Heru Trijoko melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Hendra Gunawan alias HG, eksekutor perampokan bersenjata api di Bang Arta Kedaton Makmur, Lampung, ternyata berasal dari keluarga berada. Selain rumah mewah, Hendra juga punya toko material di Lampung Selatan. Penelusuran Ainus TV berdasarkan data alamat milik perampok Bank Lampung HG di kawasan Kelurahan Jagabaya, Wai Halim, Bandar Lampung merupakan rumah mewah tiga lantai. Dari keterangan sejumlah warga, HG dan keluarganya merupakan orang yang telah lama tinggal di lingkungan setempat. Hendra juga diduga memiliki beberapa usaha toko material dan memiliki ekonomi yang mapan. Meski demikian, menurut warga, HG dan keluarganya tidak banyak bersosialisasi dengan warga dan terkesan menutup diri. Uh. Dia orangnya tertutup sih, ya rumahnya tinggi gitu, terus uh, kita nggak pernah tahu gitu kalau dia itu ada di sini, gitu orang sini. Makanya Bapak juga nggak kenal kalau dia itu memang orang sini. Karena, Artinya dia memang... Nggak uh, pernah bergaul, nggak ada, nggak ada kontraksi lagi dengan keluarga-keluarga sini, warga-warga sini. HG adalah salah satu perampok bank di Lampung. Dari hasil pemeriksaan terungkap, komplotan pelaku perampokan berjumlah tiga orang. Setelah diperiksa, pelaku dipastikan positif narkoba jenis putau. Polisi menduga pelaku merampok bank untuk modal membeli narkoba. Polisi kini memburu dua pelaku lain yang kabur dengan sepeda motor. Inisial HG beserta dua orang lainnya menggunakan dua sepeda motor turun di lokasi yang pada saat itu yang turun hanya satu yaitu HG kemudian melakukan pengejaran Sebelumnya aksi perampokan bersenjata api yang terekam di CCTV terjadi di Bang Arta Kedaton Makmir pada Jumat kemarin Satu pelaku membawa senjata api rakitan langsung masuk dari pintu depan bank dan mengancam sejumlah nasabah dan karyawan Akibat perampokan uang sebesar 300 juta rupiah nyaris dibawa kabur pelaku. Perampokan bank yang terjadi di siang bolong ini membuat tiga karyawan bank terluka, namun satu pelaku berhasil dilumpuhkan. Tim Liputan AI News melaporkan. Wamenkumham Edward Omar Sarif Hiarich menilai aduan gratifikasi oleh IPW tendensius mengarah ke fitnah. Kami ulas lengkapnya sejeda tetaplah di AI Newsroom.